അമരപ്പയർ കൊണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പല സജഷൻസും കിട്ടി ഞാൻ അമരപ്പയർ കൊണ്ട് മെഴുക്കുപുരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വൽപ്പം കനം കുറച്ചാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മെഴുക്കുപുരട്ടിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അമരപ്പയർ അര ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കിഴങ്ങും മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അമരപ്പയർ മെഴുക്കുപുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് മൂത്തു പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്തിയത് തേങ്ങ കനം കുറച്ചാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മൂക്കും മൂത്ത തേങ്ങ നമ്മൾ മെഴുക്കുരട്ടിയിൽ കടിക്കുകയാണെന്ന് വരിയിൽ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനിയും ചേർക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സബോള ഒരുമാതിരി ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കനം കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്താണ് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഈ സബോളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്താലും വളരെ രുചിയായിരിക്കും സബോള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അമരപ്പയർ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പയറിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള കിഴങ്ങാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഏകദേശം ആ പയറിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വെന്തു വിട്ടു കിഴങ്ങിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരാൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അമരപ്പയർ കൊണ്ട് മെഴുക്കുപുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ കൂർക്കയും ചേർക്കാമെന്ന് ഞാൻ കൂർക്ക ചേർക്കുന്നതിന് പകരം കിഴങ്ങാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും കൂർക്ക എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ മെഴുക്കുപുരട്ടി വെക്കുമ്പോൾ കിഴങ്ങ് ചേർക്കാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അമരപ്പയറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിത് സ്വൽപ്പം ഫ്രഷ് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെന്ന് വരിയിൽ ആ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് കിട്ടും 